饶本地安宁，尔等皆该死。叶晨与夔牛谈论时，天朔又开始狼嚎，借着老爹的威名到处吓唬人，下手也贼狠地说：“每到一处，六族皆有一艘战船沉没，隔掐指一算，玄谷大地之子也是个活宝。”夔牛摸着下巴，意味深长道：“俺也喜欢这尿性。”李长生揣着手，一脸语重心长，俺还想给他放点血。这仗打完，整两杯。叶晨一声大笑，直奔相反方向而去，继续轰击战船。好说，天朔挥手又一剑。陶兀族好好的一座战船，被其生生劈成了两半。饶本地安宁，尔等皆该死。另一方，叶晨也开好了，威严冰冷，霸气侧漏。如此，俩人协力，一东一西，嚎的一个比一个响亮，打的也一个比一个凶猛。从海面看，东西两个方向，六族的战船，个个急速飞驰，可走着走着便崩裂了，一艘接着一艘的沉没，没有丝毫征兆。洪荒六族接聚，各自催动战船。许世陶的太极慌不择路，撞船的现象频频发生，整个混乱一片，再无先前恢宏的气势。这是咋样的画面？几万艘战船，更有十九尊准地护佑，却愣是打得狼狈不堪。大地显灵了，大地显灵了！望着那壮观的画面，听着那一道道冰冷威严的声音，四方人休亢奋了，对玄谷大地显灵深信不疑。要在星海荡尽洪荒六族，混蛋！六族准地满目猩红，狰狞可怖。护送自家战船退走，怒到了发狂，拿走。叶晨又窜到一艘战船之下，九道八荒合一，一拳从船底轰穿了船身。其上的人，无论大圣亦或圣人，皆跌入海中。一个大浪拍来。皆沉向了海底，他们这才望见作乱的是谁，双目皆凸显了，瞳孔也紧缩，似看到了可怕的事情，皆疯狂的朝上游，那是亡命的逃窜。叶晨冷笑，准地剑嗡动，遥指洪荒族。下一瞬，万剑争鸣，加持了准地之威，寂灭无匹。刺穿的海水，那还在逃遁的洪荒族人，无人能挡，一个个凄惨无比，鲜血染红了星海，骇浪也卷着血色。叶晨游走海底，将洪荒族躯体。以及散落的宝物，全都揉进了铜炉，动作很是麻溜。铜炉自成一剑，宝物堆积如山。就无叶晨收的正开心，不闻天朔那方传来呼救，哀嚎之声震战人心。叶晨抽空瞟了一眼，这一瞅，不由嘴角抽搐了。呼救的并非天朔，而是腾蛇族一尊准帝。不知咋回事，被天朔拽入星海了。每每欲冲出，都会被天朔拽回去，法力被压制，又那会是天朔的对手？牛逼！李长生扒在炉口，咧嘴咂舌，咋弄进去的？夔牛挠头，准帝在星海上空飞着，这还能给人拽进星海去？地道传承，果是不凡。叶晨唏嘘道：“咱也拽下来一尊呗。”准帝的宝贝必定不少。俩货搓着手，集体望向叶晨。那就浪一把。叶晨挑眉，继而抬头仰望，寻下手的目标。本想找上善那老狗，却是没瞧见那厮。只见穷奇族准帝退，速退，驶出星海。他去看时，穷奇准帝嚎得正响亮，护佑着自家战船退走，直奔玄荒大陆，一刻不敢离开。就你了。叶晨在星海中前行跟随，只需将其拽入星海，剩下的皆好办。依稀可见。穷奇准地的脸色难看到了极点，望着战船一艘艘沉没，无怒才怪。最可气的是，他浑身的法力竟无处施展，寻不到可出手的目标，憋屈到死。说话间，叶晨又出手，一拳将一艘战船轰得爆裂，一整船的人被炸得漫天乱飞。修为弱者当场化血雾，魂飞魄散，剩下的人也好不到哪去。一个波涛冲过来，皆被卷入星海，大圣也不例外。救我，老祖救我！落水的人嘶吼，在星海中扑腾。法力被束缚与凡人无异，就如一个个旱鸭子被海水呛得头蒙。混蛋！穷奇准地勃然震怒，自天俯冲而下，幻化了遮天大手，看向星海。去捞落水的穷奇族人，晚了可就没命了。就是现在，叶晨眸光一闪，冲至海面边缘，动了一天换的，针对的就是穷奇准地。时间方位皆计划的无比精确。那穷奇准地措手不及，只觉眼前一晃，上一刻还在上空，下一瞬便在星海了。而他先前所站的地方，叶晨显化出来是谁？穷奇准地怒吼，直接冲出，以勘破端倪。是有人对他用移天换地，滚回去！叶晨下来了，一个大摔杯手结结实实，把掌声甚是响亮。那方才冲出的穷奇准地，便又被打回了星海。陈夜，穷奇族人震惊，虽只一瞬，却看得清楚，先前冲出的人就是陈夜。陈陈夜还活着，四方人休张了张嘴，字也望见了。那可不就是陈夜吗？很显然，并非玄谷大地显灵，根本就是叶晨在作乱。可他们极度疑惑，叶晨为何不受星海束缚？还有另一方在轰击战船的那位。又是何等来历？这俩啥关系？诸多的疑惑，如一团乱麻，蒙蔽了心神，祸乱了睿智。无人能想不通这一切。不止他们疑惑，洪荒六大族也疑惑。不受星海束缚，这太让人难以置信了。所有人惊异中，星海掀起了滔天骇浪，轰隆声自海底传出，伴随着怒吼和咆哮。不错，叶晨已开打了，一手准地剑，一手准地战歌，打得穷奇准地无招架之力。不可能，这不可能！穷奇准地嘶吼，难以接受这事实。叶晨竟不受束缚，没啥不可能。叶晨冷笑，一步缩地成寸沙质，挥剑便劈，斩出一道星河。穷奇准地后盾，法力被压制，速度和力量接受束缚，怎挡得住叶晨这一剑？整个被劈的血
，鲜血喷薄，穷奇惨叫，双目布满血丝，血红一片，不敢对抗，直奔上方飞去。在星海之中，他受束缚，而叶晨却是在巅峰状态，此消彼长，纵是准地，也不是叶晨对手。但若出了星海，那就不一样了，不再受束缚。叶晨若敢跟出来，必被他镇压。不过他是想逃来着，可叶晨不给他机会，他这脑袋瓜子刚冒出海面，还未来得及呼救，便被叶晨抓着双腿拽了回去。我与你拼了！穷奇准地嘶吼咆哮，化身了本体。薄若九罡，体型庞大如山，霸体开。叶晨冷哼，顿开外线霸体，百丈大的金光人影显现，一矛将穷奇准地定那里，翻手一剑斩了其头颅。穷奇准地跪了，肉身被迫，元神被禁。堂堂准地，在星海中连十回合都未撑到，来跟你家皇子作伴吧，好好聊聊。叶晨挥袖，将穷奇准地封入了铜炉，一个老祖，一个皇子，就这么见面了。穷奇九皇子满目惊恐，叶晨所作所为，他皆看在眼中，太强了，也太霸道了。连他家的准地老祖也没能逃脱被镇压，穷奇准地也惊惧，他是准地，却被无情镇压。在叶晨面前，若到不堪一击，我就说嘛，准地很富，回牛与李长生颠颠的将穷奇准地的宝物扫荡了，那真不是一般的多，整个堆积成山了。杀！星海之上，穷奇族另外两准地自两方杀来，如两道神芒，直插星海。御救援第一尊穷奇准地，合力灭叶晨，来得好！叶晨大笑，眸光灿灿生辉。两尊穷奇准地运气极差，这才刚冲进来，便撞上了叶晨。叶晨一矛抡翻了一尊，翻手一剑，第二尊也被斩得翻飞出去。二人惊道骇然，太小看了玄荒星海束缚，堂堂准地巅峰，竟挡不住叶晨一招，高兴不？叶晨笑了，露出了两排雪白牙齿，提着沾血准地剑奔杀而来。走，两尊准地想都没想，直接开盾，哪还想着救人？能保住命就不错了。不受星海束缚，叶晨如此强悍，他们也不难想象，第一尊穷奇准地已被镇压，两人算计得很好，要把叶晨引出星海，而后祭出雷霆一击，合力将叶晨镇压。然。想象是美好的，现实却是扯淡的。叶晨何等心智，怎会看不出两人算计？即使看得出，又怎会轻易放他们离开？给无镇压，穷奇准地祭出了本命器，乃是一颗神珠，货真价实的准地器。然，连准地都被压制，更遑论准地器，也被星海束缚，发挥不出该有的威力。被叶晨一掌扫飞，连本尊也噔噔后退。叶晨如影随形，一掌神刀，险将其生劈。诛灭，另一尊准地杀至，凌天一剑斩来，直攻叶晨元神，也斩灭其真身。你这速度，差远了。叶晨纵横太虚，轻松避过绝杀一剑，顺身杀至其身前。一指神芒融合诸多秘术，加持准地冰威，在其眉心戳出了一道森然血洞。两个回合，两尊准地皆受创，被一小小圣人打得抬不起头，浑身血骨淋漓。玄荒星海混乱，轰隆声不断，震天动地。西方天朔甚是凶猛，移斩了腾蛇准地，又开始窜来窜去，轰击洪荒族战船。东方不见战船崩裂沉没，但却见骇浪滔天，滚滚波涛璀璨夺目，吞天纳的。叶晨之所以没去轰击战船，是因在与两尊穷奇准地斗战，这俩才是活的宝藏。画面甚是血腥，两尊准地联手也不敌叶晨，庞大的本体被拆得七零八落。在外是准地，来了海底，准地也得趴着。尴尬的是，他们连逃遁的机会都没有，速度也被束缚。叶晨速度绝对压制他们，随着一声惨叫，其中一尊准地被打爆，虚幻的元神也难逃镇压，进了铜炉。来，你们仨能凑一桌了。奎牛很善解人意，将俩穷奇准地元神和一皇子元神拎一块了。仨人该是有很多话要说，再来一个还能凑一桌。李长生扬着脑袋，透过路过，看叶晨大展神威。第三尊穷奇准地倒是抗打，总想着往星海外跑。我以为我还能再抢救一下，哪去？叶晨追上一个移天换的，又给他置换了过来。凌天一个大掌印，压得他身躯崩裂，鲜血如涌泉一般喷薄。杀！穷奇准地咆哮，巨身冲杀过来，杀你妹！叶晨一声大骂，很自觉地说：“凌天又是一个大巴掌，霸道无匹。”这下穷奇准地安生了，整个一坨血肉。被叶晨施了封禁，丢进了铜炉之中。来来来，别客气。奎牛又给人拎了过去。三个穷奇准地，一个穷奇皇子，四个人真凑一桌了。看着就他娘的欣慰，得歇会了。叶晨拎出酒壶，咕咚咕咚的灌着，圣体的气血也架不住消耗。期间，他还抽空望了一眼天朔的方向，要不咋说是地道传承？那丝气血汹涌，生龙活虎，一点不知疲倦，兢兢业业的，一路追一路打，凶悍的吓人，让人咋舌。看毛线，继续整。天朔大骂一声，整。叶晨甩了脑袋，去追穷奇族战船，一艘跑得慢的，被奇异拳轰的爆裂。陈夜那边又有沉船了，人修惊道：“这么说，三尊穷奇族准地已被镇压了。”一青年修士搓着手，眸光雪亮：“打，继续打！”一窝端了，老辈修士也亢奋，看得热血沸腾，忍不住嘶喝：“退，速退！”使出星海，其他五族的准地大喝声不曾间断，传遍了星海。鉴于穷奇准地的惨状，五族准地就聪明多了，能飞多高就飞多高，漫天的乱窜，尽量远离海面。以免叶晨突然冲出，把他们拽进星海中，不然真就悲催了。叶晨有点
就算够得着，也无法锁定。跑得太快了，老七，上上哥那边！奎牛仔呼道：“把他拽下来，踹死他！”李长生骂道：“他跑不了。”叶晨冷哼，在海底前行，想上善靠近过去。那厮倒是淡定从容，自持强大。九个虚天杵着，早看星海。叶晨对他的怒更甚，洪荒族身为诸天准地，不护又苍生道也罢了，竟还助纣为虐，这等伪善的人，就该拉去活剐了。不笑多时，他来到了上善正下方的星海。这片海域并无战船，就他一人搁虚天杵着。扫视着星海和四方，不知在找啥。叶晨吞了一把丹药，约莫计算了一下距离，在缩地成寸的范围，这一票能干。随着一波骇浪汹涌，他豁然动了一天换的，锁定了上善，与其置换了空间位置，上善搓手不及，跌入星海。而叶晨现身在苍空，眸中寒芒四射，杀机无法遏制。然，正当他要冲入星海，诛灭上善老狗时，四方虚天嗡龙颤动了，一座庞大的牢笼蓦然显化。而他就身在那牢笼之中，剑之回牛与李长生色变，四方的人修也脸色苍白。很显然，那是一个陷阱。叶晨神色冰冷，太小看上善了，难怪处在虚天一动不动，这是要引他出来。可惜他杀上善心切，竟是忽略了这一点。一个疏忽，中了上善设好的圈套，怎么不跑了？上善幽笑，自星海出来了，扶摇直上，登入虚天，笑看叶晨，丑恶嘴脸尽露，幽光闪烁，笑得阴森。累了，歇会。叶晨惬意的扭动着脖子，神识却在窥看困他的牢笼。的确不凡，甚是霸道。容有封禁和诛杀两门阵，可他并无惧怕。虽是被困，还不至于死局。若给他惹毛了，不介意引来天劫，不受玄黄星海束缚。老夫对你的身份甚是好奇。上善缓步而来，一双老眸盯着叶晨，却依旧无法看破叶晨真容。晚辈也很好奇，到底是何种的缘由，竟让一尊准地巅峰做了洪荒大族的狗？叶晨笑看上善，语气满满的皆讽刺。他这一语，让上善的脸色瞬间寒冷如霜。他是准地级，何曾被这般辱骂过？当即探出了手掌，抓向叶晨脸蛋的鬼名面具。你会为的话，付出惨痛的代价。怎么？恼羞成怒了？叶晨自不会站着被抓，在牢笼中遁走，躲过上善手掌，给无风。上善冷哼，开了牢笼禁止。旋即，牢笼巨颤，一股强大的风劲显化，融着准地之威，如山沉重。还在遁走的叶晨，恍如踏入了泥泽，步履艰难，被压得喷血，圣躯裂开，有鲜血喷薄。这还未完，一条条符文链条随之显化。交织碰撞，发出铿锵之上，萦绕着雷霆。叶晨当场被封，双手双脚皆被锁住。符文链条很诡异，在吞噬他的精元和法力。有一股神秘力量还在封禁他丹海，不会将你炼成傀儡，生生世世受我驱使。上善狞笑，第二次探出了手掌，比我开大。叶晨冷斥，就要解开被压制的修为，而后引来旷世的天劫。只是未等他这般做，一道粗壮的光柱便从天降下，融着寂灭神威，摧枯拉朽。准头很好，笔直砸在了庞大牢笼上。上善的牢笼封禁，被光柱当场轰灭。我就说嘛，大地之子不会坐视不管。叶晨咧嘴一笑，封禁被破，他也恢复行动，一步缩地成寸，遁离了这片虚天。混蛋！上善怒喝，一掌遮天盖向叶晨，好不容易引出来，可不能被他跑了，还想捉我？你行吗？叶晨冷冷一笑，溜烟窜进了星海，溅起了片片浪花。其后还有一道大骂传出，有种下来，该死！上善虽愤怒，却不被叶晨激将法所动，不下反上，尽量远离海面。生怕被叶晨置换位置，拖入星海之中，溜得还挺快。眼见上善登天开遁，超出了一天换的距离，叶晨不由暗骂，差点杀出海面，用手给那厮拽下来，欠我一人情，记得换。他身侧，天硕甩了甩脑袋，还不忘抿了抿头发，逼格满满的那种，自带王八之气，啥人情不人情的。叶晨倒是自来熟，一手搭在人肩膀上，挤眉弄眼的，没媳妇的吧？哥给你介绍一个，我这人脾气不怎么好，就烦人跟我称兄道弟。天硕若无其事的拎出一把剑，哈了一口气，又用衣袖擦了擦。别这么聊天，容易挨揍。叶晨撇嘴，取出了酒壶，又仰头朝上面看，有无啥办法把那老狗给拽下来，也有防备。拽不来，天硕揣了揣手，若我在巅峰，一脚踹死他丫的。打洪荒打得那么猛，你与他们有仇，睡得正香，给我惊醒，可不就得打？我说你俩就准备搁这一直扯淡呢。奎牛听不下去了，忍不住插了一句：“继续。”洪荒大族可负的很，继续。叶晨扔了酒壶，直奔东方，开着。天硕伸了懒腰，去了西方，平静的海面又起轰隆，东西两个方向。正在奔驰的战船，又一艘艘沉没，场面还是那般壮观，看得人修眸光熠熠，看着洪荒族被干，心情倍儿爽。退，速退！洪荒族准地又嘶喝，面目狰狞如恶魔，不敢远离自家战船，只希望尽快离开星海，回到陆地，哪跑？叶晨冷哼，速度如开了挂，追上逃雾族一艘战船，直接开轰。他是一边追一边打，又一边瞅着洪荒族准地，看能不能再给拽下来一两尊。只是那些个老家伙都他娘的成精了，一个比一个飞得高，个个警惕。你牛逼！叶晨收了目光。不再打准地注意，专注追战船。每打一艘所抢的宝物，还是很可观，都是白给的。他如幽灵，神出鬼没，没有人知道下一艘被轰的是哪一
，前方已见陆地，海岸上聚满了人，黑压压一片，都在对星海指指点点。怪只怪星海动静太大，惹得太多人围观。本也想过进星海瞅瞅，奈何其内有洪荒族，生怕进去被灭了，也只有大神通者敢冒生命危险驾船进去。除却天魔入侵那次，就属这场海战规模大，这些洪荒大门族抽什么风？太多人摸着下巴，暗自揣测着，八成是为抢宝物，这才大打出手。你俩怎么看？一座鸟不拉屎的山头上，一猥琐老头揣着手悠悠一声。这猥琐老头儿乍一看有些面熟，仔细再一瞅，可不正是那赤阳子吗？再瞧他身侧两位，也是叶晨的老熟人。一位乃钓鱼老叟准弟，昔年叶晨追杀志阳，没给他面子，倒他的很尴尬。至于另一位，也是名声在外，货真价实的剧情。九霄真人，玄荒最年轻的准弟级，第九仙的爷爷就是他了。洪荒大族如此阵仗，必定不简单。老叟准弟捏了胡子，且看看再说。总觉有大事发生。九霄真人淡道。话语充满深意，老谋中还有担忧色。看，有船回来了。三人谈论之时，有一间嘴猴腮的青年嚎了一嗓子，把海岸上修士的目光都吸引了过去。但见波涛汹涌中，一艘艘战船雏形缓缓显化，朝着海岸驶来，速度极快，并非洪荒大族的战船，而是人修的战船。先前跑进去观战，此番都回来了，里面啥个情况？人修这边刚收船上岸，便被四方修士叽叽喳喳围住了。陈夜，是陈夜。归来的人修开怀大笑，激动的大喘气，眸光灿灿生辉。陈夜。四方修士惊愣，对这名字并不陌生。这些时日最火的不就是他吗？专干洪荒大族，以传遍星空。洪荒六大族为杀，十九尊准地级，几万艘战船，上百万人，却愣是被陈夜打得溃不成军。此刻正狼狈逃来，不能吧？有人愕然，疑惑地问道：“那陈夜驾驭的战船是大地级吗？这你就不知了吧？”未来修士清了清嗓子，卖起了关子。他不受玄荒星海束缚，就潜在海底偷袭。追着洪荒大族干，穷奇族的三尊准帝都被他捉了，被他捣毁的战船不计其数，不受束缚。四方修士皆是精义，相互对视着。这消息着实让人震惊。除了他，还有一人到了没露面，也不受玄荒星海束缚。贼是凶猛地说：“这就有意思了。”四方修士眸光灿灿，仅仅听着就热血沸腾。自洪荒大族解封，到处作乱，肆意掀起战火，如今被干得这般凄惨，着实的畅快。来了来了，又是尖嘴猴腮的青年，小眼聚光，第一个望见洪荒族战船。闻言。四方修士纷纷看去，入眼便见洪荒大族战船一路横冲直撞奔海岸来了，个个狼狈不堪，连御空的准地也一样，只顾逃窜，丝毫不敢回头看。他们身后并无人追赶，但却见一艘艘战船崩溃沉没。见此画面，四方修士界眸光雪亮，一看便知陈夜在偷袭。退退退，退远点！有人忙慌道，因为洪荒大族的战船即将登陆了。话落，观看的修士们集体后退了，尽量远离海岸，生怕遭了洪荒余波。很快，洪荒大族战船登陆了，着实凄惨。几万艘的战船归来的却不足千艘，六族上百万人也只剩不足十万。四方修士都咧嘴咋舌，阵容绝对压制。这仗咋打的？没有最惨，只有更惨。滚出来！洪荒族准地登陆，便屹立在海岸上空，对着星海怒吼，眸子凸显，直欲喷血，狰狞到了，脸庞都扭曲。有种进来！玄荒星海中不见人影，却有大骂声传出，正是叶晨那厮，猫在海底，扯着嗓子大嚎，霸气侧漏，打，给武打，毫无准地如一条疯狗，疯狂咆哮着。震得天地嗡嗡作响，令下残存的洪荒族人纷纷布列了攻击法阵，瞄准了声音源头的那片海域，没有目标，打出了覆盖性的攻击。玄荒星海动荡了，掀起了惊涛骇浪，片片浪花一层高过一层，璀璨夺目。瞄准在打吗？叶晨从海底窜了出来，立在星海苍空，站的位置着实有讲究。恰巧在攻击法阵的射程外，洪荒大族的法阵虽多虽猛，但就是打不着。杀！鬼吼族一准地震怒，一步踏入星海，一掌遮天，向叶晨覆盖过去。怎么吓唬我？叶晨一声大骂。转身就跑，多了鬼吼准的一掌镇压。你个老杂毛，有种单挑，踹不死你好吗？这一句话，鬼吼族的准地当场就炸了，愤怒蒙蔽了心智，直追叶晨，一副不将叶晨撕碎就不算完的架势。你个傻逼，你打不过我！叶晨一路跑一路骂，听得海岸人修都惊愣，敢这么大骂洪荒准地的，也只有他了。杀！鬼吼族准地怒吼，一步跨越苍空，一指神芒戳向叶晨，绝杀一击。然他的一击还未打中叶晨，便坠入了星海，而他所站的地方。天朔现身，这一幕看得四方人羞一怔，这是宰个局面？飞着飞着，咋还掉海里了？倚天唤的，赤阳子老谋微眯了，准帝的眼界何其高，又怎会看不出？玄谷之子，九霄真人也眯了眼，四认出了天朔身份，难怪不受星海束缚。帝的亲子，他该有这个特权，一人引战火，一人用倚天唤的置换位置，这俩活宝配合的倒是默契。无心甚为钓鱼老叟，不由唏嘘一声。三人说话时，星海翻滚了，鬼吼准帝跌入海中，就没再出来，只闻海底轰隆隆声。还有鬼吼准地怒吼和咆哮声，叶晨与天朔开干了，皆不受星海束缚，皆在巅峰状态，皆有不止一尊准地兵助威，围着鬼吼准地便是一顿胖揍。人鬼吼准地求生欲
，便又被俩货拽了回去。完事儿，便又是一片轰隆。四方人羞耻嘴角了，这是咋样一幅画面？一尊准地巅峰，竟被两圣人暴打。老祖，鬼吼族人嘶吼，眼眸血红，却无一人敢下海，就连鬼吼族另外两准地也不例外。进去也无济于事，准地也被压制。莫说救人，自身都难保。下去容易，但就别想着再出来了。轰隆声不知何时湮灭，也再听不见鬼吼准地嘶吼，翻滚的海面，陷入沉寂。叶晨抿着头发跑出来了，我就说吧，那货打不过我，还不信，被揍了吧？打，给武打。洪荒族准地又咆哮，不敢进去，只以此法发泄心中怒火。洪荒攻击倒是给力，可就是打不着叶晨，一波盖过去，人还是活蹦乱跳。傻逼，一群傻逼！叶晨咋咋呼呼的，骂得唾沫星子漫天乱飞。此乃激将法，搞不好又有头脑发热的冲进来，他们还能再干一票，能搞不少宝贝。不过。这次可没那么好使了，一尊准地进去都没出来，谁还敢跑去找刺激？帝兵去族中请帝兵，腾蛇族准地怒吼，极其后悔没带着帝兵过来。若有极道地气，又何至于如此被动？话落，六族皆有大胜离去，奔向各方，要回家请家族帝兵。有帝兵坐镇，准地杀进去了，足可保持巅峰状态。打俺两个圣人，还用帝兵？脑残，你一家子都脑残！叶晨嘴上骂着，可脚上却没闲着，一步一步的后退，退着退着，这厮就跑了。窜的贼溜，极道帝兵可不是闹着玩的，他也怕。随着骂声渐远，那厮也不见了人影。啊！洪荒族人怒吼，一个个都如发了狂的疯狗。更有甚者，气得吐血。牛逼！四方人修咧嘴，这一仗打得着实漂亮，看得也他娘的畅快。可又想起一个人，九霄真人说道：“叶晨那小子死料的有俩年头了吧？”钓鱼老叟叹息的摇了摇头，与这陈叶着实相像，天不怕地不怕的主。江山代有才人出。赤阳子笑了笑，夜空深邃，醉心如凡尘。玄荒大陆修士的圣地，在月夜下。还是那般璀璨。然，本该寂静的夜，却极度的平静。玄荒海岸的修士回来了，将消息散开，传遍了玄荒。这片土地炸开了锅，洪荒六大族在玄荒星海被打惨了。古城茶滩，九肆，但凡修士聚集地，皆有议论声。总有那么一两个话痨，喷的唾沫星子漫天飞，引得一众听客。几万艘战船，十几尊准地，上百万人，那叫一个惨。回来的战船不过千艘，回来的人也不过十万，还有准地级，也被捉了好几尊，不知是死是活。陈夜这票，干得漂亮。还有那天硕，听说是玄古大帝之子，着实给力。天道有轮回，苍天饶过谁？天魔入侵时不见出来帮忙，天魔被打退，又出来作乱欺凌四方。洪荒大族也有今天，若是可以，真想见见那两位神人。与叶晨真是像一座酒楼之中，几人围坐，笑得缅怀。仔细您看，可不正是南帝、小炎黄、何龙杰他们吗？两年岁月，他们皆成熟不少，褪去了锐气，更多的是内敛沉稳，难掩沧桑。他们的脸色皆是苍白。一看便有伤在身，而且伤的还不轻，特别是北胜，嘴角不时有鲜血流溢，发丝也雪白。我昨夜还梦见他来着，小九先嘟了小嘴，调戏美女，被我一顿好打。若他还在，诸天年轻一代也不至于败得如此凄惨。南帝自嘲一笑，握着酒壶洒在地上，祭奠战死的年轻人杰，诸如白虎太子，诸如青龙太子。事实证明，我们的却撑不起场面。龙杰也自嘲，提酒挥洒，祭奠蛮族太子。他依稀记得那大块头被斩落头颅的画面，每每一起，都隐隐作痛。你们的仇。我会报。小圆黄洒酒，火眼金睛盈满泪光，在祭奠魁牛、大地五雄、北冥鱼和穿山甲。昔日七个结拜的兄弟，如今只剩他一个。叶晨有些想你了。北胜凄美一笑，清澈美眸含着水雾，朦胧无比，似能望见那道消瘦身影。曾经看光了他的身子，是一段因果，也是一段情。一桌人陷入了漠然，只顾埋头喝酒。岁月峥嵘，叶晨打下的辉煌，他们却无法延续。古老的神话，终只是传说。玄荒的夜，轰隆隆的，似有大战掀起，遥看而去。玄荒星海海岸，洪荒之气汹涌翻滚，威严而冰冷，暴虐而嗜血。那是洪荒大族藏在深山老林之中，就等叶晨上岸，而后义勇将其镇压。星海一战，洪荒的威严当然无存。自洪荒解封，都还未吃过这么大的亏，定叫他生不如死。各族的准地皆咬牙切齿，映着星辉月光，那是一张张狰狞的脸，泛着幽光，阴森可怖。而此刻，叶晨已随天朔来到星海深处，乃是一座洞府，内城一大界，其内云雾缭绕，阴云朦胧。恍若一片仙境，这里玄奥无比，有地道阵纹隐藏其中，与星海交织纠缠，掩去了神秘气息。这也难怪外界不知此洞府的存在，别有洞天啊！叶晨忍不住的咋舌，这竹子不错。奎牛和李长生俩人窜出来，就如强盗一般，一根一根的拔，倒是识货。那竹子的确是宝贝，滚一边去！天朔上前，一脚一个踹翻出去，反了你们了！当我不存在，这万古岁月你都是隔着自封的。叶晨问道，就正常多了。一边四处观望，一边又递给天朔一个酒葫芦，已无时间概念。天朔耸了耸肩，看似洒脱，却遮不住眼眸中的沧桑。玄古大帝竟有子嗣在世，真是意外。叶晨也坐下了，一个劲的唏嘘，到此刻依旧不敢相信。你是帝的子。天
，露出了本来的真容。再掩饰也没啥个意思，我是应劫入世了，不过眼界还是有的。”天朔悠悠道：“百年前，你与那小霸王龙在星海闹腾，我看得一清二楚。一世屠了两地，又能从地府活着出来，若父帝还在世，也必定欣慰。你在自封状，外界的事你也知晓。”奎牛问着，往嘴里塞了一桃子，睡醒了。出去转转不行。天朔瞥了一眼奎牛，你以为两年前天魔入侵时，天魔那近万艘战船都是谁捣毁的？我说呢。奎牛摸了下巴，与天魔战船对轰时，对面的战船稀里糊涂就沉了。感情有你这尊大神帮忙，搁这待着多没意思。走，带你去寻荒浪。叶晨黑笑，望向天朔，我需一些时日荣道，短时间内无法离开星海。天朔说道，此番你们出去，若遇见一个叫小鹿的，便告诉他，爷他娘的在乱跑，总找不着人。小鹿，你媳妇。奎牛试探性道，洗你妹，男的。炎帝嫡传亲子，炎帝也有子嗣在世。叶晨惊愕道：“你不知道的还多着呢。”天朔起身走进了竹房，没事的话，滚吧！这么横，咱揍他一顿吧！奎牛意味深长道：“一根铁棍已从怀里拎出。”叶晨没搭理，转身走了，心里嘀嘀咕咕的。这一趟回来，还真是觐见人才。前世洪荒麒麟九臣，后世玄古之子天朔，如今又整出一个炎帝之子小鹿。他笃定，在这诸天万域的某些个角落，必定还有不少地道传承。这个时代，绝对的卧虎藏龙。绝对的黄金大事出了洞府，几人没敢冒出星海海面，就在海地前行，时而也会望一眼上空。叶晨不用去看，便知玄荒大陆的海岸布满了洪荒族人，就等着他上岸呢。不过玄荒何其大，洪荒大族纵使再多，也守不过来，总能找到地上岸。主动权在他手中，天晓得他从哪回去。发了，这次俺们真发了。红炉之中，奎牛与李长生乐呵呵的，笑得畅快，往里瞅去，法器堆积成山，不乏大圣兵，还有丹药秘卷这些。也多到无法估计，如此一笔财富，足可装备一支庞大的修士军队，而且是用来打洪荒的军队。再看被封印的穷奇三准帝、鬼猴准帝和穷奇九皇子，面目狰狞，如若恶魔。此刻，他们自能猜出叶晨的身份了，乃是早已葬身星空的圣体。他还活着，意外、震惊，也算是想通叶晨为何不受星海束缚。玄古大帝的父系血脉，自有特权。可惜他们知道的太晚了，为何这般愤怒的看着我？叶晨瞥道：“貌似该愤怒的人是我吧？洪荒不会放过你的。”几人咬牙切齿。若也能杀人，叶晨早死一万次了。洪荒这般强大，两次天魔域入侵，尔等在哪？晓不晓得你们残害的那些生灵，皆是你们的恩人？叶晨冷哼，恩将仇报，便虚付出血的代价。月夜下，叶晨敛了气息，绕了一大圈，才登陆玄荒，悄无声息。如若幽灵，洪荒大族守在星海边缘，阵仗虽是庞大，可还是有疏忽，被他钻了空子。怪只怪玄荒太大，洪荒也守不过来。他伫立山巅，遥望这片土地，神色恍惚。一千多年岁月，终是又回来了。炉中。奎牛已泪流满面，泣不成声。地府一遭在投胎，此乃一个大轮回，如梦不真实，或者说这就是一个梦，这就是玄荒大陆吗？李长生难语。相比叶晨与奎牛，他就满眼好奇了。扒着铜炉口，望看秀丽的山川大河，玄荒的灵力之浓郁，远非星空可比。修士的圣地，自是不凡。玄荒一百三十地的传说，也始于这里。世代传颂。叶晨走下了山巅，如一道神芒直奔东方。如今他所在的疆域，白属西漠。当年蛮族神子便是在那座站台。被腾蛇九皇子斩了头颅，甚是惨烈。路过一片沙丘时，奎牛遥指了一方，那里坐落着一座庞大的残破站台。叶晨静静伫立，一息间好似还能望见那大块头，笑得憨厚，没头没脑。风中还残留着他的咆哮，那道不屈的人影，拖着血灵身躯，艰难的战斗。蛮族人皆豪爽之辈，从无尔虞我诈。七年瑶池盛会，回与他战，单送神帖。你的仇我来报，血债便要写来偿。叶晨转身，在神海刻下腾蛇九皇子的名字，日后会用他的头祭奠蛮子。他又踏上虚天，神色平静，一路无言。佛家的净土比当年多了戾气、煞气和心气。路过之处，多见未干涸的血。黄沙中亦有扮演的尸骨，断裂的残冰斜插，燃血的战旗随狂风忽烈。今朝的西漠，入眼皆破败。佛像多已倾塌，碎石之上，此刻还染着血迹。虽然与佛有恩怨，但他对佛已无恨。前尘恩怨前尘了，一个轮回早已忘却。与佛的因果也已湮灭在五指山。北冥鱼便是被定死在那座岩壁，那片苍原。当年也有大战，你大楚的龙腾就是在那里被废了稻谷，险些身死了。出手的乃饕餮九皇子。东方那座山巅，青龙太子被斩灭。奎牛一言一语，每到一处都会为叶晨指出，语气悲痛，忍不住的哀息。叶晨只静静的聆听，也在静静的铭记，将那一个个仇家死死刻在神海中。洪荒造下的血债，他会一笔笔讨还。不知何时，他才在驻足。不远处乃一片海洋大川，浩瀚无垠，苍茫无边。月下的望川，一派平静，有神秘力量交织。幻化成一幅幅神秘玄奥的意象，星辉垂落，给其遮了一层皎洁外衣，却掩不住他的沧桑以及岁月痕迹。天魔入侵时，玄荒五大禁区也曾参战。若非禁区，玄荒多半已被天魔踏平。奎牛又言，可
只要不危及他们，便不会插手外界事。”叶晨说道：“曾在天虚待过，比奎牛了解的更多，死过一次，有些事我也看得通透了。”奎牛笑道：“玄荒若无禁区坐镇，多半会被洪荒吞没，这是一种震慑。”叶晨一笑，没有回应，转身离去了，去往繁华地带，要去中州找寻故友。他走后，忘川的深处有一人影显现，乃是忘川的天王老谋微眯呈现，他身侧。孟婆也幻化而出，遥看那方，似能隔着很远。望见叶晨的背影，怎么可能？忘川天王眉头微皱，他竟还活着。孟婆难以置信，真是让无意外。忘川天王清南，饶是准地心境，也因叶晨而起波澜。是否通知大楚？孟婆忙慌问道。有人王在，何须通知？忘川天王深吸一口气，诸天万欲要热闹了。瑶池若知晓，必定激动的落泪吧。孟婆慈祥一笑，想起那苦命的女子，有那么几个瞬间，她差点就冲出忘川了，把姬凌霜的消息全都告知叶晨。这边，叶晨已跨过一片群山，奔向最近古城，要去中州，需借助传送阵。不知他们可还安好？奎牛在同炉中踱来踱去，已不知念叨多少次了。叶晨又何尝不是如此？迫不及待与故友相见，离别太久，则实想他们了。快快快，西尊被捉了！正行间，突见虚天人影多了起来，或是踏空，或是遇见，很是急促。其方向一致，西尊，叶晨皱眉，顺手从飞过的人中拽了一个，乃是一个猥琐老头。你有病吧？猥琐老头破口就大骂，主要是见叶晨圣人境。而他乃准圣王，这才敢如此呵斥。若换做一尊圣王，看他还敢这么大声，找死的节奏！你方才说，西尊叶晨死盯着老头，不是你谁？老头再次叫唤，说话时那一口大黄牙，着实显眼。叶晨干脆没说话，一把掌呼了过去，把掌声甚是响亮。猥琐老头也极其酸爽，一口的老黄牙全都飞了出去。这下这货蔫了，脑袋瓜子嗡嗡的。惊喜，着实的惊喜！堂堂准圣王级，竟被一圣人打成懵逼，很尴尬有木有？回答我的问题。叶晨冷冷一声，我我也是听人说的，他被金泥族九皇子吊在了因果城外。猥琐老头捂着涌血的嘴巴，温顺如小绵羊，很好。叶晨冷哼，放开了猥琐老头，一个瞬身消失，席卷冰冷煞气。我是被干了吗？身后猥琐老头还在揉着脑袋，在虚天踉跄了一下，险些栽下去。叶晨一巴掌用力泼中，打得他现在还猛着呢，有点怀疑人生。他身侧人影长虹不断，路过他时都用奇怪眼神看一眼，而后继续赶路。叶晨速度极快，如一道旷世的神芒，跑去看戏的人不少。就属他身法最溜，看得人俩眼发直，没见跑这么快的。天际一座古城已见雏形，大气磅礴，那便是因果古城。坐落在西末已不知多少岁月，见证了不知多少沧海桑田。相传佛祖未成帝前，曾去过那座城，禅无因果，因果城便因他而得名。万古来，因果城都被奉为佛家圣城，乃香火和念力的聚集地，从未断绝。此刻，因果城外聚满了人影，黑压压一片，站满了高天，也铺满了大地。但见古城前有一石台，其上吊着一个血淋淋的人。披头散发，浑身伤痕，那那是西尊吗？观看者惊道：“灵山被灭前，西尊便已离开了佛家，乃是一个代发僧修。”有人说道：“洪荒解封后，他也曾为诸天出战，奈何战力不济，败给了金泥族九皇子。佛陀了，西末的佛陀呢？不来救，那还有什么佛陀？已被金泥族灭得干净。”一老修士叹息，忍不住悲凉。不只是他，看着被吊在那里的西尊，在场所有人皆无奈的叹息，又摇头。昔年佛家何等昌盛，香火遍及西末，如今洪荒解封，这般没落。何等气灵！佛地的传承竟落得如此境地，这便是招惹我金泥一族的下场。议论声，一声幽笑声响彻了天地，声音传自城楼，其内有一紫金卧榻，一妖一青年斜躺其上，转动着拇指扳指，戏谑的望着下方，满眸妖异光。他的身份可不简单，乃金泥族九皇子，血脉霸道，极其尊贵，高高在上。他的一语，下方无人敢作声，大气也不敢出。金泥族的强大，他们是知道，连西末佛陀都被灭尽，更遑论是他们。悲凉，又是悲凉，强者为尊的世界。法则血淋淋的，弱者根本无话语权，尔等皆该死。万千禁忌之中，一道话语响彻诸天，恍自遥远时代来，冰冷而威严，震得浩宇诸天都颤了。闻声，在场人休皆回首，朝身后望去。入眼便见一金光人影，踏着星河而来，脚掌每次落下，都踩得穷天轰隆。那是叶晨，终是来了。蒙着鬼蒙面具，杀气滔天，便如地狱里来的杀神，还真有不怕死的。金泥九皇子幽笑，嘴角微翘，饶有兴趣的望着天外。一个圣人也敢造次？无趣将其镇压，金泥九皇子身后，一老者冷哼，退下。金泥九皇子摆手，舔了舔猩红舌头。本王最喜看煽情画面，那人谁？下方修士议论纷纷，皆看叶晨。奈何道行不够，望不穿叶晨真容，只知叶晨的杀气让人心颤。八成是西尊故友，此番前来救援了。仅是圣人境，还不够金泥塞牙缝的，这不找死吗？担忧之声此起彼伏。说话间，叶晨已到，直奔那座石台。四方修士很默契，为他让开了一条路。就连守在石台上的金泥族人也狞笑的让开了道路，任由叶晨径直上来。叶晨不言不语，挥手断了吊着西尊的铁链，将其拖在一层柔和云团之上。走
遮盖了他半张脸庞，已是不见人形，生命之火在湮灭。莫说话。叶晨淡道，手掌贴在西尊后背，灌输滚滚真力，用圣体本源稳住其心脉，用元神稳住其真身心台。该死！颓牛怒骂，牛眸血红一片。这还是西尊吗？他记忆里的玄荒西尊，宝箱庄严，耀眼夺目，如神明化身。可如今，更像是一个乞丐，像一条狗。而这一切，皆拜金尼所赐，灭了西莫众佛，涂炭生灵，血染了这片土地。好好歇着。叶晨扶手，让西尊陷入沉睡，而后将其送入了铜炉之中。敢来此，你绝非无名之辈。报上名来。金尼九皇子幽笑，俯瞰着叶晨，你不须知道。叶晨平静的吓人，找死！石台上的金尼握着战歌围了上来，皆自狞笑，面目凶狞可怖。叶晨动了，一步踏下，顺身消失不见。接下来的一幕有些诡异了，不见他身影，但却见金尼一颗颗头颅滚落。上百尊金尼不笑三秒钟，尽数被灭。四方修士张了张嘴，怔怔的望着石台。那一头头无头金尼还搁那杵着，脖梗喷薄着鲜血，染得石台血淋淋的，这太让人震惊了。要知道，那可是金尼，金尼是何等存在，天地间第一批生灵，血脉何其霸道，上百头的金尼族人不乏准圣王，竟被一圣人三秒团灭。最郁闷的还是那些被秒杀的金尼，依稀可见那每一颗滚落下台的头颅，一双双眼眸皆是凸显，难以置信。人都没瞅着，便被秒杀了，干脆利落，一丝血风拂来，叶晨又显化了真形，他之杀气煞气，滔天汹涌。手提着的杀剑，此刻还在淌血，滴答滴答的，有意思。金尼九皇子玩味一笑，那厮倒是淡定，依旧斜躺，对自家人身死丝毫不心疼，连眉头都没皱一下，对叶晨之战力也丝毫不震惊。还有更有意思的，叶晨直奔城楼，自不量力，一尊圣王扑杀出来，掌心演化秘法，一掌遮天，覆盖而来，滚！叶晨一拳将其轰成了血雾，剑之四方修士皆倒抽冷气，那是圣王，却被一尊圣人一个照面打爆了。给本王捉活的，金尼九皇子冷笑，令下他身后的老者便一步杀了出去，乃是一尊大圣，威压让苍天翁龙。然下一瞬，他便回来了，被叶晨一拳轰回来了，一逼装的是稀里哗啦的。更惨的是，他还未止住身形，一杆战矛便到了，将其生生钉死在了城楼上。他的眸凸显了出来，满目的郁闷，很想问问你一个圣人，为嘛这么强？可惜他没机会了，诸多秘术都没施展，便被绝杀了，元神也一并寂灭，下方修士整个都石化了，俩眼瞪得发直。圣人即灭大圣，颠覆人生观。金尼九皇子不淡定了，已然豁的站起了身，一招拜大圣。他是准地级吗？可有意思。叶晨提着沾血杀剑，一步步走向城楼。他的笑让人发怵，杀！给本王拿下他！金尼九皇子一边后退一边嘶吼，满目的狰狞色。话落，上千道人影扑杀出来，不乏大圣级和圣王级，或是法器，或是神通，或是杀阵，铺天盖地的压向叶晨。叶晨身形如鬼魅，一步缩地成寸躲过，杀入敌阵，一剑横扫，鲜血一片，给无镇压。一尊金尼大圣大喝，催动本命气神境，凌空朝叶晨盖来。朕你妹！叶晨手中杀剑狰狞而动，绽放准地威，凌天斩出一道璀璨仙河，如切豆腐，将那神境斩成两半。本命气被迫，金尼大圣吐血横翻出去，老谋缩成了针尖大小。准地兵，猜对了！叶晨顺身而至，一剑封神，洞穿了其眉心，斩了其元神真身。诛灭第二尊金尼族大圣杀至，万千秘法融一指，直指叶晨眉心而来。叶晨冷笑，豁然抬手。不偏不倚的攥住了金尼大圣一指，直接给其掰断了。下一瞬，那金尼大圣便跪了，头颅被斩，遁出的元神也难逃叶晨诛灭，困住他。四方皆有大喝，乃四尊大圣合力祭出杀阵，凝聚了牢笼，将叶晨锁入其中。有寂灭之力肆虐，此乃金尼族的封杀大阵，古老神秘，足能瞬间封死大圣级，甚是霸道。不过，此阵虽强悍，可对叶晨而言没啥威胁性。牢笼方才成型，便被叶晨一剑斩出一豁口，如蛟龙冲突而出。我让你困。叶晨冷喝，冲出之后便大开杀戒了。一尊大圣瞬间被斩，合力诛杀他。三尊金尼大圣嘶喝，一众圣王也围杀上来，狂放大招。一群鼠辈，叶晨嗤笑，大开大合，肆意舞动杀剑，成片的金尼跌落。他如战神，所向披靡，在几千头金尼中，如入无人之境，直杀到了癫狂。画面血腥了，血如雨下，汹涌的血雾遮了星辉月光，天之下成了一座修罗场。一尊杀神收割着一条条生命。陈夜，他是陈夜。观战修士有人惊呼，四认出叶晨是谁，四喝声震天，洪荒大族守着海岸，他竟登陆了，难怪，难怪有如此战力。老辈修士也亢奋，热血沸腾。相比玄荒星海一战，现在这个就是一个小打小闹，畅快，着实畅快，杀他个尸骨成山，不可能，这不可能。再看城楼之上，金尼九皇子的脸色已苍白如纸，跌跌撞撞的后退，惊恐到身躯颤抖。堂堂金尼皇子，此刻哪还有先前淡定自若的丝毫神态？就如一条丧家之犬。他怎会想到杀来的是陈夜？陈夜的凶名，他又怎会不知？在玄荒星海上，洪荒六族几万战船，十几尊的准
。叶晨一喝震八荒，掌握乾坤，眼镜道法，数十尊圣王荡灭苍天，画面震撼人心。一缕缕光辉凌天垂落，融着猩红血气，染满了浩宇苍穹。浴血的战神卷着滔天煞气，杀得金泥鬼哭狼嚎，一具具躯体血淋淋的。好，望着漫天血雾，人修忍不住叫好，嘶喝声排山倒海，震天动地。不止年轻后辈，连老辈修士也亢奋了。不可能，这不可能！金泥九皇子还在退，满目的惊恐，跌跌撞撞的。退着退着，他便转身跑了。叶晨之强远超预料，此刻不跑必定被灭。拿走！叶晨冷哼，直奔他追来，一剑斩出一道银河，划开了血色天地。金泥九皇子中招，被斩得翻飞出去，鲜血溅满苍空，一丝一缕皆是刺目。让人意外的，那丝竟是没被一剑斩灭。定住身形之后，继续亡命的头盾。叶晨眼眸微眯，死盯着金泥九皇子，他的一剑何等霸绝，足能重创一尊大圣金泥，却未能屠戮金泥九皇子。轮回眼下。他看破了端倪，皆因金泥九皇子的护体仙光，是有准地布下。先前的一剑，九成威力都被护体仙光挡下。若非如此，金泥九皇子必死。皇子快走！一瞬恍惚，一尊大圣金泥杀至，施了禁忌秘法，闹市中心，要为金泥九皇子争取宝贵的时间。他走不了。叶晨冷斥，一步缩地成寸，躲过绝杀，继续追杀金泥皇子。金泥九皇子神色恐惧，又哪敢停留？祭出了传送阵台。欲借此法逃出升天，叶晨神眸如炬。金泥九皇子虽遁入了传送通道，却难逃他六道轮回眼窥看。他能很精确的寻到那厮的准确位置，即使寻到道，又怎会让他逃？一剑斩断青天，展开了通道，逼出了那厮。救我，老祖救我！金泥九皇子嘶吼，不惜燃烧寿元，提升自身速度，谁也救不了你。叶晨寒芒四射，杀气滔天，一路追杀，免得苍天轰隆。救皇子！他之身后，金泥族强者呼啦啦一片。叶晨在追，他们也追，跟上去。人修也没闲着，如潮涌动，人手一块记忆晶石，很想瞧瞧金泥九皇子惨死。烙印下来，没事就看看。一追一杀，使得漆黑的夜热闹非凡。更多的人聚来，待望见那一幕之时，纷纷挠了挠头。那戴面具的谁，竟敢这般肆无忌惮的只杀金泥皇子？有这么大胆的？除了陈夜，还会有谁？陈夜登陆了，但凡闻者皆是惊愕。牛逼！洪荒六族守着玄黄海岸，这都能跑进来？唏嘘，啧舌声顿起。而陈夜登陆之事，也瞬间传遍四方。洪荒六族闻之，先是一愣，而后集体炸了，守得到岩石。殊不知人已上岸，打脸，赤裸裸的打脸。地兵都请来了，却没堵住人。洪荒再次颜面尽失，杀！穷奇族准地震怒，第一个开动，拎着几道地气，直奔西漠腹地。杀！其余五族也怒喝，个个双目血红，面色狰狞，如若一尊尊恶魔。六族浩浩荡荡，六尊地兵威震寰宇，所过之处，大山一座接一座的崩塌。不止他们，玄荒北岳。南域和中州也有洪荒族涌动，如潮涌入玄荒西漠，俯瞰天地，那就是几片翻滚的汪洋大海，或是腾云驾雾，或是脚踏飞剑，或是催动战车，遮了苍空，掩了大地，滚滚的杀气让西漠动荡，崩龙晃动。这不是战争，却更甚战争。阵仗之庞大，世所罕见，四海八荒皆是震惊。铜炉中，西尊醒了，嘴角还在一些血，他之面色已红润不少，气息匀称，心脉也已被接续，破败的命火又燃起。这一切都归功于奎牛和李长生他们。叶晨在厮杀之时，他俩凝练了洪荒族人的磅礴本源，尽数灌入了他体内，又为他重塑道根。此刻根基更浑厚。这是呢？西尊开口，声音沙哑，甚是颓废，嘴边满是胡茬，眸子也暗淡。在一法器中，奎牛递来一酒壶。你奎牛？西尊一愣，神色惊愕。同是玄荒的天骄，他怎不认识奎牛？说起来，两人还有些恩怨，斗过不止一次，但皆是小打小闹，不打不相识。然奎牛因早已死了，被桃雾九皇子斩杀。当年他也在场，乃是亲眼所见。可如今。望着活生生的奎牛就在眼前，他如何不震惊？感觉一切颇不真实。我还活着，惊喜不？奎牛咧笑，惊惊喜。西尊正正，头脑眩晕，以他的睿智，脑海也成了一团浆糊。还有更惊喜的。奎牛遥指铜炉外，西尊顺着看去，一眼便瞧见正追叶晨，正拎着杀剑追杀金泥族九皇子。他记得，正是那个戴鬼明面具的青年，杀上了石台，斩断了吊着他的铁链。可他疑惑，他记忆之中从无这号人。无奈，他只得看向奎牛，他是谁？陈夜。奎牛耸肩，灌了一口酒。他就是陈夜，西尊惊异。这些时日，最火的就属陈夜了。专干洪荒大族，从星空一路杀到星海，洪荒六族围攻，何等阵仗，被他杀得丢盔卸甲。或许你完全可以反过来叫他。反过来，西尊怔了一下，而下一瞬，他暗淡的眸子便绽放了璀璨神芒，死死盯着奎牛，似是在寻求答案。只因陈夜反过来叫，不就是叶晨吗？叶晨回来了。奎牛不由一笑，一语,语。西尊神海嗡隆隆，张了张嘴，久久未曾说出话来。神色变得石化，又从石化变成精彩，而后难以置信。西尊震惊时，外界一座巨月崩塌了，碎石纷飞中，金泥九皇子跌落了苍穹，在大地砸出一声坑，整
，当场将其镇压。金泥族不会放过你的。金泥救皇子嘶吼，披头散发，如若一条疯狗，疯狂咆哮，双眸布满血丝，血红一片。夜晨不语，一双灿灿金眸，扫看着四方，嗅到了洪荒之气，四面八方皆是。很显然，洪荒大族正从四方围过来，有不止一尊地兵，阵仗绝对的浩大。好汉不吃眼前亏，回牛忙慌道：“真看得起我？”夜晨冷笑，收了金泥九皇子，一步踏下，转身消失不见。他走后半个时辰，洪荒大族才杀到。阵仗的确没说话，铺满了几万里大地，占满了几万里苍空。洪荒气翻滚，混蛋，没能捉住夜晨。洪荒暴怒，给无搜，一寸一寸的搜，又是穷奇准地，克声震天，愤怒到直欲发狂，令下一奈片天地为中心。洪荒族向四方蔓延，还真是一寸一寸的搜寻。而此刻，叶晨已寻了一座深山老林，动了话语未晨，开辟了一粒晨空间。回牛与李长生还好，就在大铁锅那转悠，炖着肉汤，还是金泥族的肉汤，倒是稀尊。望着叶晨，神色无比复杂。昔年，叶晨与佛有恩怨，致使叶晨被压五指山，后大楚解封，灵山被灭，两年光阴，太多变数。让人不禁感慨，叶晨微笑，帝国一九湖，殷殷果果，恩恩怨怨，早已在岁月中成过眼云烟。西尊自嘲一笑，只静静的饮着烈酒。他很想知道，若世家还在，会是怎样一种心境？佛的传承，竟是叶晨救的。若无处去，便随我回大楚诸天门。去，我一定会去，想看看到底是怎样一片土地，才造出你这尊盖世战神。一夜无话，转眼黎明，西莫迎来星辰。昔日祥和的佛家净土，早已历史尘埃。今昔的西莫，被洪荒之气所笼罩，一夜之间。人修多数已遁出了西漠，洪荒大族各个皆是疯子。若寻不到叶晨，必定震怒，保不齐会涂炭生灵。穷奇、饕餮、桃物、腾蛇、求鱼、鬼吼、金鸟、天蝎，八大洪荒种族，阿尊及道地兵，十几尊准地，近千万修士。如此阵仗，辰夜八成难活命。西漠边缘，人修聚集，皆暗自叹息，真是极好的讽刺。宝贝修士冷哼，唯捉一圣人，竟出动如此阵容。此一语，让四方漠然。他们讽刺洪荒，又何尝不再讽刺自己？明知人修天骄被围杀，却不敢救援，进都不敢进。强者为尊的世界，血淋淋的生存法则。诸天惹不起洪荒，一个洪荒族挑四个时代，最接近天地初开。第一批生灵，接逆天级的存在，他们太过强大。若真要硬拼，诸天万欲必被夷为平地。可越是如此，诸天人修就越是愤怒。若天魔入侵时，洪荒若肯解封助战，万欲怎会血流成河？也不至于战得那般惨烈。太多盖世英杰，叠血星空。天魔被打退，洪荒大族又跑出来作乱，挑起战火，肆意杀戮，怎会不怒？西莫，一鸟不拉屎的山林，叶晨冒出了头，拎着酒葫芦，跟没事人似的。西莫的古城以及古城中的传送阵，多半已被洪荒控制。欲出这西莫净土，还需靠自己。西尊缓缓说道：“对方是大，低调为好。”李长生道：“啥个打算？”回牛也望向了叶晨，打算自是有，必须得让洪荒乐呵乐呵。叶晨拍了拍肩膀，灰尘，意味深长道：“导弹这事儿，我最是在行。”闻言，李长生没啥。继续喝着肉汤，倒是西尊与魁牛两人纷纷摸着下巴，语重心长的看了一眼叶晨。导弹，这货要导弹了！目测，西莫要热闹了！卑贱的人类，滚出来！几人说话时，一道威严之声响起，传自山林之外，遥看而去，乃腾蛇族的人，一尊大圣，三尊圣王，许是一对，搜到了这片土地，感知到山林中有人修，这才呵斥：“哇，宝贝呢？没空。”叶晨口上说着，手中已拎出了家伙，时刻准备绝杀，找死！四人冷哼，一步踏入山中，入眼便见叶晨。如标枪杵在一石头上，正对他们露着两排雪白的牙齿。陈夜、腾蛇四人色变，转身便遁。来了还想走？叶晨冷笑，跨天追来，身形如鬼魅，快到无法捕捉踪迹。快发信号！腾蛇大圣嘶声大喝，不用他下令，一尊圣王腾蛇便拎出了玉石，其内封着仙光，乃是一信号弹。然未等那腾蛇捏碎玉石，叶晨便到了，一剑干脆利落，废了他的修为。前后不过一瞬，另外两尊圣王也一并跪了，一被废了丹海，一被斩了道根。诛灭！腾蛇大圣怒吼，催动一颗神珠，凌空压来，乃他的本命法器。凭他，叶晨幽笑，准地见逆天斩上，劈了神珠，连带着腾蛇大圣也重创，吐血登登后退，被叶晨一掌镇压。巫族不会放过你的！腾蛇咆哮，洪荒族的台词都是一个尿性吗？叶晨七道，一掌按在腾蛇大圣头顶，继而便是搜魂秘法，强势掠夺记忆。腾蛇大圣痛苦嘶吼，脸庞都扭曲了，只觉神海嗡隆，头颅直欲炸裂开来，惨叫声不知何时湮灭。腾蛇大圣昏了。叶晨将其塞入铜炉，却并没有杀他，而是取了他的血和魂，融入自己体内。继而便见叶晨脸廓变动，化作了腾蛇大圣模样，真就是一个模子刻画。这还未完，叶晨又施了太虚惑魂和遮魂，模仿大圣修为，最后还不忘用周天遮掩了圣体本源和血脉之力，好霸道的易容秘法。西尊忍不住唏嘘，以他的眼界，自认是看不穿的。有了腾蛇这副皮囊，可以放心好好浪了。李长生搓着手，嘿嘿直笑，哥掐
。奎牛深沉一声，逼格已渐入佳境，要不咋说是把兄弟，还是老大了解我。叶晨笑了，一边消化腾蛇记忆，一边又惬意的扭动脖子。听说求鱼族与腾蛇族的关系不怎么好。说罢，他便转身了，一步出了山林。西漠的天地，多见洪荒族人，飞来飞去，或是三人一组，或是五人一队，但凡见着人修，都会挨着个的盘查。叶晨直接无视，可谓是大摇又大摆。此刻。他扮演的乃腾蛇，而且还是大圣，准地都未必能看破。又有谁谁人敢拦？不仅无人拦，还有人上前行礼。如此畅通无阻，一路飙飞，一路浪。夜幕降临，叶晨又来到了英国古城。如西尊所预料，西莫古城皆已被洪荒控制，这英国古城也一样不例外。而控制这座古城的，正是求鱼一族。叶晨来此目的很明显，就是来搞事的，不是以陈叶身份，而是以腾蛇身份。从腾蛇大圣记忆中，他已知道两族有恩怨，跑这来搞事，绝对事半功倍。若是处理得好。保不齐还能让这洪荒两族开战，而他只做山观虎斗便好。事实证明，叶晨易容的手段的确很玄奥。自走入这英果城，求鱼圣王大圣见了不少，却无一人怀疑他的身份。事实也证明，腾蛇族与求鱼族的关系的确不咋地，每一头求鱼都对他冷眼相待，更有甚者，还显露了杀机。叶晨冷笑，眼神轻蔑，走路姿势都无比嚣张，把腾蛇大圣的秉性演得是入木三分，不服就过来干，谁怕谁？说话间，他已到城中心，那有一座祭坛。英国古城的传送阵便在祭坛上，镇守传送阵的乃求鱼族一尊大圣。腾蛇大圣记忆中有他，生性极其残暴。腾蛇，你好是悠闲啊！见叶晨走来，求鱼大圣悠悠一笑，阴阳怪气的，长得像狗，你也如狗一样惹人厌烦。叶晨笑得戏谑玩味，话语丝毫不加掩饰，老子就骂你了。怎么着吧？别说他此话一出，求鱼大圣眸中当即闪烁了寒芒，周围空间都凝固了，没空与你纠缠。开阵，不要去造化城。叶晨一甩衣袍，踏入了阵中。九百万元时，求鱼大圣一语悠笑，压下了寒芒，若无其事的捋着胡须。你说什么？叶晨脸色冰冷下来，欲去造化古城，便是九百万元时，可够清楚了。求鱼大圣嘴角微翘，没钱的话，那便等有钱的时候再来。这四下八抬的奇高，一副挑衅的模样，或者说他就是挑衅，在他娘的，让你骂老子。如今想借传送阵走，没门此阵是由老子执掌，我若不让你走，你哪都去不了。就这么寸，不服。叶晨又开演技了，一双血色的老眸。闪烁冰冷寒光，死盯着那求鱼大圣，如何？给是不给？见叶晨脸色难看，求鱼大圣饶有兴趣道：“笑容更盛，不看你活得太舒坦了。”叶晨冷哼，豁然出剑，直指求鱼大圣眉心。许是未想到叶晨突然出手，求鱼大圣被干得措手不及，元神当场遭了重创。若非叶晨留手，他直接可上黄泉。腾蛇，你竟敢伤吾！求鱼大圣顺身后遁，怒声震天，面目狰狞如恶魔。伤你还是轻的。叶晨一声大骂，继续攻伐。杀剑争鸣，招招要人命。好，很好。求鱼震怒，止住身形，眉心神芒闪烁，一面神镜悬在头顶，大战顿起，轰隆震天，一座座阁楼，一座座崩塌，寂灭之力横溢，华丽漫天乱飞，繁华的城中心变得狼藉一片。求鱼大圣发了狂，尽数平出，只攻不守，先前吃了个大亏，自要讨回来。叶晨就随意了，纵横九霄，故意压制战力，与之抖得不忿伯仲。若一剑将求鱼大圣绝杀，反而达不到预期效果。他须把事搞大，点燃求鱼与腾蛇开战的导火索。乱点没事儿，越乱越好。腾蛇，汝当真好歹！大战正酣，怒声平起，城中的求鱼皆闻声赶来，四面八方皆是，黑压的一片又一片，一群狗砸碎，以多欺少。叶晨破口大骂，把嚣张姿态演得淋漓尽致。他这一骂，把求鱼强者都惹毛了。杀，给无杀！求鱼大圣怒声嘶吼，在自家的地盘还能让腾蛇放死了？杀，生死不论。其他求鱼大圣冷哼，一尊尊登天。两族本就有恩怨，而且不小，今日也不介意灭了腾蛇。令下，求鱼族强者呼啦啦一片全压上来了。圣人及到大圣级皆有，或是法器，或是秘术，或是杀阵，铺天盖地，那片虚天登时裂开，寸寸崩塌着，勾勒出毁灭异象。如此阵容的攻击，大圣挨了也得半死。看得同炉中魁牛他们皆道抽冷气，自认是抗不过的。再瞧叶晨，倒也是配合，故意中招，自虚天坠落，身躯血灵，触目惊心。其实有准地兵护佑，他是啥事没有，把自己搞得这么惨。无非是做戏，胆偷袭无死吧！求鱼大圣提剑而来，叶晨这边方才起身，便被其斩翻出去，险些将叶晨一剑给生劈了。如给无等着，叶晨狼狈的起身，不与之硬干，拖着伤残身躯，急速遁走，杀出了一条血路，直奔城外一方追。求鱼大圣第一个追杀出去，咬牙切齿，面目凶狞。堂堂求鱼族大圣，这般被偷袭，如何能忍？他身后求鱼族强者如潮跟随，杀气滔天，一追一杀，动静颇大。惹得其他洪荒种族侧目，待望见被追杀的乃是腾蛇大圣时，皆是一愣，这是啥个局面？汝等二族搞什么？鬼吼族一尊大圣踏天而来，冷哼震霄，欲要制止，你休管，今日必灭
，动静搞起来了，腾蛇族该上场了。他这一吼，天边洪荒之气汹涌翻滚了，卷着一头头腾蛇，杀气腾腾而来。要说叶晨计划的足够好，导致附近有腾蛇强者，这才跑去英国古城闹事，一切都在他预料之中，丝毫不差。就无叶晨一嗓子嚎的霸气侧漏，亡命逃遁，直奔向腾蛇强者那边，杀给无杀。身后，求鱼大圣冲锋在前，愤怒已蒙蔽了他该有的心智。远方，十几尊腾蛇族大圣如神芒爆射而来，听闻族人呼救，这才前来一关。望见腾蛇被求鱼追杀时，雷霆震怒，岂无腾蛇无人？更多腾蛇族人杀来，怒声震天动地，以杀至这片虚天，将看似重伤的叶晨护在了身侧。同一时间，求鱼族的强者也杀到了，两族就在虚天摆开了对战的阵型。求鱼老狗，你好大的胆！腾蛇族一血发大圣怒斥，死死盯着对面的求鱼大圣。这厮并非是一般的大圣级，威压浩浩荡荡，滚滚煞气汹涌肆虐。是他先偷袭无？求鱼大圣冷喝：“那也是你先欺人太甚！”叶晨也扯着嗓子大骂。八族联盟捉拿陈叶，传送阵八族通用。你他娘的给老子要九百万元时，当无腾蛇族是冤大头，伤你都是轻的，老子就该一掌劈了你。若非你辱骂老夫，无何至位难于你？求鱼大圣火气更大，骂声震天。既如此，那便打。叶晨一声怒骂，直接开干，身先士卒冲杀过去，阵仗都拉开了，还整啥废话火拼？怕你不成？求鱼大圣也当场炸了，明明是他吃了亏，却被扣了大帽子。元神受创险些身死，皆拜腾蛇所赐。杀！求鱼族强者也不是吃素的，催动战车碾压虚天，战旗随风忽掠。杀！腾蛇族强者怎会落了下风？半数以上都化了本体，比苍龙身躯还庞大，碾杀过去，一碾的心天炸裂，一言不合，二族当场开战，阵容是旗鼓相当，不断有人叠续虚天。不断有人冲入苍穹，一副不死不休的架势。还未完，还有更多的球鱼和腾蛇问询赶来。见此画面，那还说啥？打呗！前前后后，细数参战人数，竟不下十万。仅仅大圣强者都不下一千尊。抬眼仰望苍穹，入目皆大战的身影，化身了本体，最原始的厮杀，口吐烈焰，谋射雷霆，将天地搅得混乱不堪，鲜血如雨倾洒，将苍天染得血淋淋的，落在大地，聚成河流，猩红一片。附近其他洪荒种族也来了。见此画面，虽是意外。却并没有想象那般震惊。洪荒种族间早有恩怨，腾蛇与求鱼的恩怨由来已久，已是延续万古。无尽岁月抖了不止一次，见怪不怪了。这般放任两族开战，怕是要出乱子。天蝎族大胜利，在虚天捋了捋胡须，能出什么乱子？无非死些人罢了，想打就给他们打。毫物族大胜优效，打死一家少一家，免得聒噪。他这句话说出了其他几族的心声，死的反正不是自家人，谁会去心疼？此番既能削弱二族，又有好戏看，何乐而不为？没人劝架，任由你们打。你个死疯狗！议论声中，叶晨与求鱼大圣抖到了虚无，骂声甚是响亮。杂毛虫，今日必斩你！求鱼大圣面目凶狞，叶晨很猛，他比叶晨更猛，牛逼！看着这画面，铜炉中的李长生咧嘴咋舌了。叶晨搞事的功夫果然不是盖的，还真就干起来了。这都小儿科，回牛意味深长道。叶晨要脱身了，西尊微微一笑，闻声，回牛和李长生纷纷仰望虚天。与求鱼大圣斗战的叶晨，故意卖了一个破绽。求鱼大圣见之，又怎会放过？一剑极具秘法。绝杀神通刺穿虚无，而就在那一瞬，叶晨动了话语未沉，遁入了沉空间。同一瞬间，先前被捉的腾蛇大圣被他一脚给踢了出去。腾蛇大圣双目凸显，一句话都未来得及说，便被求鱼大圣一剑给绝杀了。混蛋！腾蛇族那血发大圣怒吼，直奔苍天杀去。求鱼，你当真该死！是你族惹无在先！求鱼大圣冷哼，心里倒是有些小意外。腾蛇大圣被他绝杀了，我什么时候变得这么掉了？机智的我，沉空间中。叶晨拎出了酒壶，甚是悠闲，饶有兴趣的看着二族火拼。那画面着实赏心悦目。说着，他瞟向了另一方，其他几族的大圣也在看戏。他不由冷笑一声：“莫急，接下来就是你们，不需太久。”杀！叶晨看时，两族干的更是凶猛，搬出了攻击阵，列在虚天两方对轰，延续万古的恩怨，似要在今夜解决。四面八方，越来越多的求鱼与腾蛇赶来，加入大战，占满苍天，铺满大地。更有甚者，甚至还未杀到这片战场，便在半道开打了。求雨与腾蛇就不能撞见，见面就分外眼红，当场开干。不止外面，就连各大古城也有战士相互攻伐对方古城，画面血淋淋的。我是不是造孽了？叶晨意味深长道。他导演的一出大戏，愈演愈猛烈了。继续整，其他几族也一块给挑了。李长生端着一铁盆，盛满了肉汤，一边喝着肉汤，一边欣赏，着实有情调。若两族准地级野餐战，才是真的热闹。最好出动极道地兵，打他个天崩地塌。回牛咋咋呼呼的，甚是亢奋。话音方落。便见西末苍天翁龙一颤，但见西方虚天有一道寂灭仙光冲霄，将虚天戳出了大窟窿。耀眼的神辉将黑夜照得璀璨明亮，如若白日，仔细去凝看，才知那仙光乃一方宝印，那可不是一般的宝印，乃一尊极道地气，地威流溢
次任的那尊地契，乃腾蛇族的地兵。腾蛇族动了地兵，好戏要上演了。奎牛与李长生狠搓手掌，眸光灿灿。求鱼族也不落下风。叶晨幽笑道。闻言，三人齐侧手，望向东方苍穹，也有仙光冲霄，贯穿了苍天与大地。遥看而去，乃一口赤色地剑，更准确说，乃求鱼族地兵，地威毁天灭地。既是想打，那便战。求鱼准地迎袍猎猎，伫立在浩渺苍穹，怒声嘶喝，有地威加持。一声喝断了万古青天，不死不休。腾蛇族准地血眸猩红，狰狞可怖，毅力虚无，亦无比强势。万众瞩目下，两准地皆催动自家地兵，复苏了几道地威，扫出了地道仙芒，两道地芒，一道自西向东，一道自东向西，在虚天极为刺目，皆携带寂灭身为，划过了时间长河，撞在一起。当时苍天炸裂，以碰撞的那个点为中心，一道寂灭光晕扑向四方诸天，此乃地兵与地兵的征伐。地威所过之处，长川倒流，大山崩塌，乾坤也颠覆，地道的争雄无胜无败，旗鼓相当，谁也无法奈何谁。西漠天地满目疮痍，杀！两尊准地怒喝，各自手持地兵，继续攻伐对方，直打的山河破碎。霸战，穷奇族准地暴喝，冲上虚无，亦是头悬几道地兵跑过来劝架了，要打出去打。桃雾准地喝声震天，其他几族准地也到了，皆拎着地气，无尔等事，闪开！腾蛇准地冷哼，丝毫不给面子，牛逼哄哄的继续战。今日定让腾蛇血流成河。求雨准地咆哮，也不听劝阻，催动几道地兵，又是一次大碰撞，毁天灭地的力量，荡满心末天的，如似世界末日降临，寂灭的雷霆遮了苍空，也掩了大地。地兵与地兵碰撞，何等级别的对战，幻化的异象，勾勒交织，皆是毁灭杀。两族准地开战，两族强者也没闲着，皆相嘶吼，又混战在了一起。秘术与秘术硬刚，本体与本体撕咬，法阵与法阵对轰，天崩地裂，频频显现，皆洪荒大族。你家有准地，无族也有。你足有极道地兵，跟谁家没有似的？还真不死不休。上至准地，下至圣人，无一人怯战，打便打了，谁怕谁？俯瞰苍穹，那是一个个混乱的战圈，鲜血浸染苍穹，也焦红大地。西漠的净土成了血色地狱，滚滚血雾汹涌，混蛋！其他六族准地脸色皆已狰狞，说好的联盟合力捉拿陈叶，都他娘的裹什么乱？还动地兵，怎么不去死？如今陈叶未捉到，自家却先乱套了。知道你两族有仇怨，可干仗也得看时候吧。这般开战，诚心给俺们添堵，强行制止，越想越怒。穷奇准地一声冷哼，杀入了那片苍天，强势介入，霸占。其他五族准地也不分先后，接连踏入虚天，手握地兵气势恢宏。见状，五族强者也不再看戏，冲入一个个战圈，合力调停，劝阻二族霸占。无尔等事，滚！腾蛇与求鱼族皆大骂，根本就不买账，该咋打还是咋打，都杀红了眼，拉都拉不开。纵使拉开了，下一瞬就又开单，玩命的那种，给脸不要脸，给无打，给无朝死打。好言相劝不听，那便打道尔等听。两族这般不识抬举，这般不顾大局，让六族准地集体炸了，皆是雷霆震怒。腾蛇和求雨火气不小，其他六族也被惹毛了，联合一起力求打残二族，皆洪荒猛兽，皆生性残暴。一旦开打了，收都收不住。你不管谁是谁了，不管你这臭毛病，想打就给你打痛快，好吗？本是合力调停，却稀里糊涂卷了进去。两族的征伐成了八族混战。八族八尊地兵，十几尊准地，近千万人搅在一起成一片，场面一度混乱。好好的净土被血雾与洪荒气笼罩，混战惨烈无比。大圣级也难独善其身，嘶吼声、咆哮声、惨叫声和怒喝声连成一片，充斥整个西漠。古老战车碾得苍天巨颤，诸天也动荡，极其混乱。这得多大的仇？看着外界混乱一片，李长生汤都不喝了，只顾咧嘴。总听俺老爹说，洪荒族战力个顶疙瘩猛，脑子个顶疙瘩不好使。今日得见，果不其然，回牛意味深长一声。常见洪荒欺凌诸天，还第一次得见洪荒内战，西尊唏嘘，忍不住啧舌，貌似已不用我挑了。尘空间中，叶晨干咳了一声，一大堆计划还未实施，八族就干起来了，着实的意外，连他也未预料到，竟进展的如此顺利。西漠热闹，西漠边缘也热闹，听着这般大动静，诸天人修皆竖起了耳朵。里面这么大动静，洪荒找着陈叶了。一青年修士挠头，探着头遥看，有极道地威，不止一尊极道地兵，八成是找着了。一老辈修士沉吟道，说话间，有人从西漠出来了。身形狼狈，连滚带爬的，四瞧见了可怕的事。现状，人修纷纷围了过去，你一言我一语，叽叽喳喳的。陈叶被捉住了，捉什么捉？洪荒八族各里面火拼呢，都不知为啥，稀里糊涂就干起来了。八大种族，八尊地兵，十几尊准地，近千万修士，整个乱成一锅粥了。这四方人修闻之，皆是惊愕。你看看我，我瞧瞧你，神色甚是精彩。